ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മലയാള സിനിമയിലെ ചൂടൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും റഹ്മാന്റെയും ശങ്കറിന്റെയും പതനത്തിന് കാരണം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തുറന്നു പറയുന്നു തുടക്കത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മിന്നിക്കയറിയ താരങ്ങളാണ് റഹ്മാനും ശങ്കറും എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവി ഇവരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് വരെ വിധി എഴുതിയവരുണ്ട് റഹ്മാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശങ്കറിനെ തള്ളിമാറ്റിയാണ് മോഹൻലാൽ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കളിലൂടെ മുൻനിരയിൽ എത്തിയത് റഹ്മാന്റെയും ശങ്കറിന്റെയും പതനത്തിന് കാരണം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലുമാണെന്ന് വരെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഒരിടയ്ക്ക് എന്നാൽ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇരുവരുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ അല്ല അക്കാരണം എന്താണെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മിന്നി നിന്ന താരങ്ങളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നാൽ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുവരും ശബ്ദം നൽകിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റഹ്മാനും ശങ്കറിനും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേണ്ടവിധം വിജയം നേടാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു നീണ്ട നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് റഹ്മാൻ ആ കുറവ് പരിഹരിച്ചത് ഇപ്പോൾ തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്നത് റഹ്മാൻ തന്നെയാണ് തമിഴിലും സ്വന്തമായി ഡബ് ചെയ്യാൻ റഹ്മാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ശരഭജരം എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ശങ്കറിന്റെ അരങ്ങേറ്റം എൺപതുകളിൽ മലയാള സിനിമ ശങ്കറിന്റെ കൈകളിലായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അന്നത്തെ യൂത്ത് സ്റ്റാർ തുടക്കം മുതലേ മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും ശങ്കർ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു പതിയെ ശങ്കറിന്റെ കരിയറിൽ കരിനേൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു അതോടെ ചെറിയൊരു ഇടവേള വന്നു ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചിലർ കയറി വന്നതോടെ ശങ്കറിന് കാലത്തിനൊപ്പം വളരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ബാലചന്ദ്ര മേനോടെ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ താരം അഭിനയിച്ചത് കേരളത്തിലെ യുവത്വത്തിന് ഒരു ഹരമായിട്ടാണ് കൂടെവിടെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ റഹ്മാന്റെ അരങ്ങേറ്റം മമ്മൂട്ടിക്ക് അക്കാലത്ത് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു റഹ്മാൻ എൺപതുകളിൽ റഹ്മാന്റെ എനർജി മലയാളക്കരയ്ക്ക് ആവേശമായി മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും റഹ്മാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു അത് കരിയറിനെ മോശമായി തന്നെ ബാധിച്ചു മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരേ സമയം ശ്രദ്ധ കൊടുത്തതോടെ സിനിമയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു വന്നു തുടർന്ന് റഹ്മാൻ സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു ഇടവേളയെടുത്തു കൂടുതൽ ഗോസിപ്പുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഗോസിപ്പ് ബസാർ